אני עושה תפילה. ואהוגה תפילה אלוהינו מלך העולם בשם אדון ישו המשיח. אבא, אב לנו ספור מתו בטיטול רוח הקודס, תמוס הוי פלברה דה אומברי, תמוס הוי תופרצפוס, אין אל אומברי גרנדי ישו המשיח, אומן ואומן, שבקשה אחים, סו סרבידור כן להבלה, דוקטור חביר פלסיו סלוריו, רואה פסטור דה לקהילה, גוסוי פס, אין תווקם פואבלה מהי, להימיתמוס דה a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. La página en inglés jacobswell.net También tiene todo el material, otro micrófono, todo el material gratis. Pueden bajar todo, absolutamente todo. Aleluya. Vamos a terminar, finish, si es posible, it possible, porque es la intención del de profeta prophet Zacarías, Zechariah, Zechariah, que quiere decir means, el recordado de Yahweh, Yahweh remembers, o Yahweh recuerda. The one that is remembered by Yahweh. Ahora, so, nos quedamos we were left, y de hecho vamos a pasar And actually we're a la going to quinta visión de, de el profeta Zacarías, vamos para allá, amado Sahim, por favor, Bibles, vamos para allá, bendito es el abacados. Bueno, creo que están quedando claras muchos conceptos en cuanto a los profetas, entonces déjenme buscar bien la cita understand the to find the verse y vamos al capítulo 4 chapter 4 capítulo 4 chapter 4 bueno well aquí hay algo sobrenatural entonces y nuestro amado so, Gerardo va a leer el capítulo 4 verso por verso se va traduciendo al inglés so, translated volvió el malaje que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño and the angel that talked with me came again and waked me as a man that is wakened out of his sleep y me dijo ¿qué ves? y respondí he mirado y he aquí una menorá todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima de la menorá y siete tubos para las lámparas que están encima de él and said unto me what seest thou? and I said I looked and behold a candlestick of all of gold with a vowel upon the top of it and his seven lamps thereon and seven pipes to the seven lamps which are upon the top thereof y junto a él dos olivos el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. And two olive trees by it, one upon the right side of the bowl and the other upon the left side thereof. Proseguí y hablé, diciendo a aquel malaj que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? So I answered and spake to the angel that talked with me, saying, What are these, my Lord? Y el malaj que hablaba conmigo me respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, no, Señor mío. Then the angel that talked with me answered and said unto me, Knowest not thou what this be? And I said, No, my Lord. Entonces respondió y me habló diciendo, Esta es palabra de Yahweh a Zorobabel, que dice, No con ejército ni con fuerza, sino con mi roja codes, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord, Yahweh unto Zerubbabel, saying, Not by might nor by power, but my spirit, saith the Lord of hosts, Yahweh Zerubbabel. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Who art thou, O great mountain, before Zerubbabel? Thou shalt become a plain, and he shall bring forth the headstone thereof with shoutings, crying, Grace, grace unto it. Ahora, Now, anoten por favor, amados Sahim. Please take note, dear brothers. Esta es la quinta visión. This is the fifth vision. La quinta visión the es entonces vision. la menora, so, the menora y los dos olivos. And the two olives. Ahora, Now, no vamos para allá. Simplemente there. anótenlo, por Simply favor. Take notes. En Éxodo 25, Exodus, 25, verso 31 al 40, 40, está descrito la menora de oro the menora of gold, que le dijo Yahweh a Moshe. Yahweh Moses. Bueno, so, la cuestión es esta. So this is the purpose. En el, en el caso de, le está diciendo que so, vea de una menorá menora, y entonces so, se llenaba de aceite constantemente en la visión vision, sin intervención humana. Human 
significa esto it means que con la ayuda del Raja Kodesh al mando de Zorobabel by the command of se terminaría el templo the el Bet HaMikdash, was going to be finished. Bet -Hamikdash. The Bet -Hamikdash. ahora so, esto nos da una lección this give us, this cuando dice when no es con ejército ni con fuerza sino con mi Ruach HaKodesh ha dicho Yahweh de los ejércitos not by might nor by power but my spirit say Yahweh of hosts se está refiriendo a esto, que se terminaría la reconstrucción del templo y que no sería con la fuerza de ellos, de los israelitas de aquel tiempo, sino con la fuerza del Ruajacodesh. Bueno, entonces, cuando alguien tiene el Tevilá del Ruajacodesh, no necesitan esos hermanos que otros hermanos los, los estén animando porque ellos están animados por el Raja Kodesh. Entonces es sobrehumano porque es fuego divino. Entonces, Quiero que sepan esto. Le está dando la visión de la menorá de los Shamaim. No es como acá en la tierra, como fue en el Bet Hamidash, o como es acá en la Kehila o allá en las Kehilot. No, sino que la menorá arde constantemente y no necesita alguien que la esté llenando de aceite. Porque el que tiene encendida la menorá en los Shamaim es el soplo del Altísimo. Yahweh mismo tiene encendida la menorá. Entonces, a ver, no sé si me di a entender. La visión que tuvo Zacarías es esa menorá que no necesita intervención humana para mantenerse encendida. Ahora, los que tenemos el bautismo del Raja Kodis, no necesitamos intervención humana. Yo sé que esto lo comparten muchos a Jim y a Hayoda aquí y allá. A mí no hay nadie que me tenga que estar diciendo, tienes que orar. Es el Raja Kodis, que me da el hambre de orar. Y a ti también, que tienes el bautismo del Raja Kodis, porque no soy el único. No hay nadie que me diga, tienes que ayunar. You have tienes que fast. postrarte. You have to bow tienes down. que pedir por la casa you de Israel, por la casa de Judá. Tienes que interceder por el mundo. You have to make for tienes the world. que guardar la santidad. Pórtate bien. No, ya no, no hay eso. This is not. El que tiene el Tevilá del Raja Kodes es Raja como la menorá celestial. Like los que tenemos el bautismo en el Raja Kodis, pongan atención, no nos debemos de jactar de nada, porque tenemos ese fuego. Ahora, a mí déjenme un poco aparte. Voy a hablar de los hermanos que tienen el bautismo del Raja Kodis. Otras almas se acercan a ellos porque tienen... El Raja Kodesh, el espíritu de estos hermanos, discierne que este hermano o esta hermana tiene el Tevilá del Raja Kodesh, entonces se acercan a ellos porque quieren ser llenos de ese aceite, del agua de la Torá. With the water of the Torah. Entonces, uh, so es otra de las formas de reconocer cuando alguien tiene el Tevilá del Raja Kodesh. Yahshua HaMashiach dijo en, la última, said, en el último día de la fiesta de Sukkot, on the last day of the feast of Sukkot el que tenga sed, venga y beba. Come and drink. Así dijo. Did he say this? Y después and later, correrán ríos de agua viva out of you para shall los que creen. Bueno, entonces, a ver, es la visión de la menorá y es la visión de los dos olivos. Entonces, ahora, ya expliqué sobre la, la, la menorá, pero también vimos aquí la palabra monte. Entonces, en, la, en, la, en lo que es el verso 7, ¿Quién eres tú, oh gran monte? ¿Qué significa esto? Entonces, el monte como tal tiene el significado de que se terminaría el templo. Es una reafirmación de. Y se terminaría también 
con la ayuda del Raja Kodesh. It was going to be finished with the help of the Raja Kodesh. A eso, eso se refiere el monte. This is what mountain Al mando is de Zerubbabel. By the commandment of Zerubbabel. Ahora, so, vamos a hablar we are going to speak de los about dos ungidos. The two los dos ungidos. Ones, the two anointed Ahora, ones. quiero que Now, por favor se prosiga la lectura. Vino palabra de Yahweh a mí diciendo. Moreover, the word of Yahweh came unto me saying, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Yahweh de los ejércitos me envió a vosotros. The hands of Zerubbabel have laid the foundation of this house. His hands shall also finish it. But thou shalt know that Yahweh of hosts hath set me unto you. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son siete... Esos siete son los ojos de Yahweh que recorren toda la tierra. For who had despised the day of small things, for they shall rejoice and shall see the plummet in the hand of Zerubbabel. With those seven, they are the eyes of Yahweh, which run to and fro through the whole earth. Ahora, Now, recuerden remember que esto tiene que ver totalmente to con Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach. Te refiere ahí a Apocalipsis, capítulo 5, verso 6, no vamos para allá. Revelation, chapter five, y verse ya eso ya lo expliqué cuando ministré sobre Hizgalut, sobre Revelación. Busquen esos audios en la you página www.gosuepaz.mx. Ahora sigue. Hable más y le dije. ¿Qué significan estos dos olivos a la derecha de la menorá y a su izquierda? Then answered die and said unto him, What are these two olive trees upon the right side of the candlestick and upon the left side thereof? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿Qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? And I answered again and said unto him, What be these two olive branches which through the golden pipes empty the golden oil out of themselves? Y me respondió diciendo, ¿No sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. And he answered me and said, Knowest thou not what these be? And I said, No, my Lord. Y él dijo, Estos son los dos ungidos que están delante del Adón de toda la tierra. Then said he, These are the two anointed ones that stand by the Lord Adon of the whole earth. Ahora, so ¿a now, qué se refieren los dos ungidos? Muchos siempre piensan en Moshe y Eliyahu, Moses and pero en este caso no. Case, no. Anoten, por favor, dos notes, ungidos ones, es, es igual, por ejemplo, a, as, no por ejemplo, es igual a Juanín y Reyes. And kings. Y eso incluye los levitas. Juanín y Reyes. And Ahora, so, and Yahshua kings. HaMashiach So Yahshua HaMashiach es rey is king y Cohen. And Cohen. Él es el Cohen Gadol. He is the high Cohen. Y ya no habrá más and Cohen Gadol. Siempre Yahshua HaMashiach. Only Yahshua HaMashiach. Bueno, well, la menorá representa, the menorah entre represents, otre cosas, among many other things, que el pueblo de Israel tiene que ser la luz de las naciones. Israel has to be the light of the nations. Vamos por favor Please, a Isaías 42. Vamos para allá, Isaías 42. Isaías 42. Verso 6. Verse 6. Vamos para allá. Isaías 42, verso 6. Amén. Yo Yahweh te he llamado en justicia. Y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. I Yahweh have called thee in righteousness, and I will hold thine hand, and I will keep thee, and will give thee for a covenant of the people, for a light to the Gentiles. Ahora vamos Now, adelantito a Isaías 49, verso 6. Isaiah chapter 49, vamos para allá, verse 6. Aquí. Go there, dear brothers. Vamos para allá. 49, 6, amén. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Isaiah chapter 49 verse 6 and he said, It is a light thing that thou shouldest be my servant to raise up the tribes of Jacob and to restore the preserved of Israel. I will also give thee for a light to the Gentiles that thou mayest be my salvation unto the end of the earth. Ahora, now, Vamos a Zacarías otra vez, al capítulo 5, y entramos a la sexta visión. Recuerda que todas estas visiones, el total de ocho, Zacarías las tuvo en una sola noche, y un malaj iba interpretando rápido las visiones. Vamos hacia el capítulo 5, empezamos, amén. 
De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Then I turned and lifted up my eyes and looked, uh, behold, a flying roll. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de veinte codos de largo y diez codos de ancho. And he said unto me, what seest thou? And I answered, I see a flying roll, the length thereof is twenty cubits, and the breadth thereof is ten cubits. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Then said he unto me, this is the curse that goes for over the face of the whole earth, for everyone that stealeth shall be cut off as one on this side according to it, and everyone that sweareth shall be cut off as one on that side according to it. Yo la he hecho salir, dice Yahweh de los ejércitos. Y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. I will, I will bring it forth, said Yahweh of hosts. It shall enter into the house of the thief, into the house of him that sweareth falsely by my name, and it shall remain in the midst of the house and shall consume it with the timber thereof and the stones thereof. Y salió aquel malach que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? Then the angel that talked with me went forth and said unto me, Lift up now thine eyes and see what is this that goeth forth. Hasta ahí nada más. Ahora, so, por favor, la visión del rollo the vision of the scroll, que vuela, ponga the flying así scroll, a Manu please take la visión notes, del rollo volante. The of the flying scroll. Si ustedes ven, If you pay close attention, tiene varias características. It has several characteristics. Una medida de 20 codos de largo It is 20 cubits y 10 length codos de ancho. In length and the breadth thereof is 10 en pocas cubits. palabras, in few words, 10 por 5 metros. 10 times 5 meters. 10 por 5 metros. 10 times 5 meters. Y es igual al Mishkan. Which is the same as Las the Mishkan. medidas del Mishkan. The measures of the Mishkan. Entonces, so, en el Mishkan, in the Mishkan se hacía presente the la Shekinah, the Shekinah la, es decir, valga la redundancia, la presencia so, divina. The holy made itself present. Ahora, so, quiere decir que volaba, it it, es porque es un rollo it volante, flying, volaba, it, it was flying, y entonces tenía un desplazamiento rápido. It went from here and there very fast. Y podía ingresar and it could enter a la casa del que hurta the house of he that steals, y del que jura falsamente. And he that swears falsely. Pero es para castigo, But para castigarlos. Punish Ahora, Now, dice aquí it says here que estaba escrito de los dos lados. It was on Entonces, the two sides. vamos so, por favor, ahí sí les voy a pedir que please, vayamos a Éxodo, Shemot, Éxodo 32, Exodus chapter vamos 32, para allá, 32, verso 15. Chapter, verse 15. Por cierto, esos cinco Actually, libros de Moshe, these are the five books of Moses. ya están en la página These are available y también el, el the canal website, de YouTube Shalom 132. The YouTube channel, Shalom 132 en Éxodo 32 verso Exodus 15, 32, verse 15 Amen. y volvió Moshe y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio las tablas escritas por ambos lados de uno y otro lado estaban escritas y Moshe se volvió y se volvió From the mount, and the two tables of the testimony were in his hand. The tables were written on both their sides, on the left, on one side, and on the other were they written. Entonces, este rollo volante so this flying scroll se refiere a la bendita is Torah. referring to the holy Torah. Ahora, so la gran mayoría de the en el mundo great majority of people in the world roba Still, o sea, hurta, they to, roam, toma lo que no le toca, lo que no le corresponde, to them, eh, toma lo ajeno, they take away things that a veces hasta matando, them, asesinando, they kill, they, y también juran falsamente. Also they swear falsely. Bueno, entonces, well, so, veamos, let, uh, a ver, nosotros cómo estamos. How are we? ¿Cómo estamos llevando la vida? How do we live? Estamos viviendo en santidad. Are we living in holiness? Robamos. Do we steal? Analicemos. Let us analyze. Diezmamos. Do we give tithings? Mira, a mí no me interesa Look, el dinero. I do not no, care yo estoy diciendo lo que marca no, la Torah. I am saying what the Torah si yo no diezmo, If I do entonces yo sería un ladrón. Then I would entonces be el castigo vendría sobre mí a thief and por medio de la Torah. Upon me el rollo volante. The, Torah, the flying Ahora, scroll. So, Estás jurando falsamente, Are you swearing falsely? pero vamos, es que estos so, pecados these sins tienen mucho más contexto have more de lo que podemos explicar hoy. Meaning, even more than we can explain right now. 
Así que este rollo so volante es scroll, prácticamente la representación de la Torá, escrita por los dos lados, igual este rollo volante. The same, this flying scroll. Entonces el castigo en sí es para so, los que juran the punishment is for those that por el nombre Kadosh by the de Yahweh, holy name of Yahweh y los que roban. And those that is y mira, la humanidad está en esto totalmente. Entonces, so, todos los que violan la Torah de Elohim, Torah of Elohim recibirán este castigo. Ahora, Now, vamos por favor please, a la turn, séptima visión, que es la, la visión en la, en la, en la, en la, es la mujer en el Efa. The woman in the Efa. Y esto tiene un sentido And también muy profundo. A very Creo que va quedando claro todo, ¿verdad? Do you Amen. Sexta visión, siga. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un jefa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. And I said, what is it? And he said, this is an ifa that goes forth. He said, moreover, this is their resemblance through all the earth. Y he aquí, levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel ifa. And behold, there was lifted up a talent of lead, and this is a woman that sitteth in the midst of the ifa. Y él dijo, esta es la maldad, y la echó, y la echó dentro del ifa. Y echó la masa de plomo en la boca del Efa. And he said, this is wickedness, and he cast it into the midst of the Efa, and he cast the weight of the lead upon the mouth thereof. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían, y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el Efa entre la tierra y los cielos. Then I lifted up my eyes and looked, and behold, there came two women, and the wind was in their wings, and they had wings like the wings of a stork, and they lifted up the Efa between the earth and the heaven. Dije al malach que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Then y él I me respondió. Then I said to the angel that talked to me, whether do these bear the ifa? Él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. And he said unto me, to build it an house in the land of Shinar, and it shall be established and set there upon her own base. Ahora, mucha atención, ministro. So, pay close attention. El efa es un canasto, por the así decirlo. Ifa is a basket, es una medida a basket, grande, so to speak. It is casera, a big house measure, y los, el, el volumen variaba the volume de 19 was a 38 litros. Between 19 to 32 liters. Entonces imagínate un canasto so, así grande, a 19 a 38 litros. From 19 Ahora, to 32 liters. la medida media the mean era de 22 the litros. Was 22 liters. Ahora, Now, ¿a qué se refiere aquí esta visión de Zacarías? What is this vision referring to? Era el pecado It was de sin Israel, of Israel por falsear las pesas. Because they had false measures. Repito, era el pecado It was the de sin Israel, of Israel por falsear because las pesas, they had false las measures, básculas. False balances. Vamos por favor a Amos 8.5. Turn to Amos chapter 5. Amos 8.5. Chapter para allá. 8 verse 5. Este profeta ya lo estudiamos. We already studied this prophet. Vamos a repasar un verso We nada más. To study one Amos 8.5. Vamos Amos para allá, hermanos. Let's go there, brothers. Amén. Diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza. Saying, when will the new moon be gone that we may sell corn, and the Sabbath that we may, may set forth wheat, making the ifa small and the shekel great, and falsifying the balances by deceit? En pocas palabras, In few words, es el engaño, it is deceit, es la mentira, deceit, es el lies, fraude, fraud, es el robo, steal, o sea, el, el, el hurto. Theft. En pocas palabras es la falsedad. So, in few words, it is falsehood. Pero no nada más se da entre But los comerciantes. It not only happens among Americans. Pondré un ejemplo entre los médicos. Put a, put an example among doctors. Hay muchos médicos que There se dicen alergólogos. Call themselves that have some y ven a un niño y enfermo, se lo llevan al médico, pues. And they see an, a dice, child, le tengo que poner unas vacunas. And they say, 
he has to get some, de Estados Unidos some medication that comes from the United Japón. States or Japan. Y me tiene que entregar el niño cada tercer día. Every three le voy a poner una vacuna days, y le voy a cobrar 100 dólares. Pero es agua. But it is only water. No sirve para nada. It has no Eso también es engañar, This is to deceive, falsear, to es un fraude, it is es un fraud, robo, it is etc. etc. Entonces el so, castigo the punishment era en sí was por falsear. Because they bueno, had false el measures. mundo está lleno de Well, the world commits this sin. Alguna ocasión les platiqué, amados Ajim. Uh, one time I told you, dear brothers, si tú y yo allá, I am here, todos en este momento if, saliéramos a la calle if we wo, if we would go out to the street right y now, vemos que va un señor and, eh, en la calle and see a man walking on the street, preguntáramos if we would ask him, ¿qué va usted a hacer? ¿Qué what, va usted pensando? What are you going to do? What are you thinking? Estoy pensando cómo I am thinking, robarle a mi compadre, mi amigo, esto. From my friend, si vemos que va un trailero, if we see that un chofer, a, that a car driver is y driving, le dijéramos, alto, alto, we say, stop, stop. Eh, bájese, Calm down. Eh, ¿qué va usted pensando? Uh, what are you thinking? Traigo tres toneladas de aceite, I have three tons of oil, pero estoy pensando cómo robarme unos barriles de ese aceite. To steal some Quantity of that oil. Me doy a entender, Do todo eso lo piensa la gente, todo el tiempo. This is what people think. Está pensando he is todo el tiempo cómo robar, time, how to steal, cómo falsear, how to, cómo defraudar al otro, how to cómo robarlo. Others, how to steal. Entonces el castigo era so por ello. The Ahora, was for this. en el EFA, in the EFA, anótenlo, iba la maldad. Wickedness was in the EFA. O sea, iba la maldad en ella, wickedness was en el EFA. EFA. ¿Por qué en el EFA? Why in the EFA? Porque es una medida. Because it is a measure. Entonces, es el que en lugar de que tuviera 22 litros, If it had 22 liters, le dieran 20 litros. It would measure 20 liters. Por ejemplo, For example, litros de medio litro. Liters Un ejemplo, have liters. O sea, no existen litros de medio litro. Liters, half liters do not exist. ¿Cuántas veces tú te has sentido engañado? How many times have you felt deceived? Porque Because contratas el gas you, para tu casa, you pay for para la cocina. In your home, for the kitchen. Y fueron tantos litros de gas. And you paid some quantity y es tanto of gas, dinero. And you have to pay Pero a no, certain amount no, of money. eso está falseado. No, the, those measures are false. Los tanques que the, muchas veces venden de casa en casa, the, de gas, the tanks, the gas tanks that no llevan el peso houses, que marcan ellos. They do not weigh the 30, 45 kilos. What they say they weigh, 20, 30 no, lo, no marcan eso. They o sea, ellos dicen que llevan 30 kilos. So they say they sell 30 kilos, pero llevan 25 but kilos. They only sell 25 kilos. Bueno, eso es en todo. This en todo. Happens everywhere. Es en todo. Es algo bárbaro lo que This ocurre. Is something horrible. Eh, la gente, generalmente las oficinas, People generally, es ladrona. En las oficinas, son ladrones. Bueno, mandaron eh, tantos Thieves. lapiceros well, they sent para las, eh, los secreta las secretarias. Pero está bien, sí, les repartimos, okay. pero yo me quedo con el resto. We give them, eso es robo, es, es falsear todo el tiempo. This is to fall. Cuidado, cuidado be con careful, ello. Be careful with Mucho this. cuidado. Be very careful. Mucho cuidado. Ca very careful. Entonces, la maldad so va en ella. Es en in the IFA. Dice el verso 7, y aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel, de aquel EFA. Verse 7, therefore now shall they go captive with the first, the, the basket that stretched themselves shall be removed. El 8, y, le, y él dijo, esta es la maldad. And he said, this is wickedness. Y la echó dentro del EFA. And he cast it into the EFA. Entonces es el engaño. So deceit. Ahora queda más claro. Do you understand? Sí, ahora. So, Cabe, cabe aclarar aquí que aparecen dos mujeres two women, two con women alas with wings, como de cigüeña. As the wings of the Estas mujeres no, no, women, no hay forma de identificarlas there is no way to identify them porque tras, transportan el EFA, o sea, la maldad, hacia Sinar. 
y Sinar es and Babilonia. Shinar is Babylon, lo que ahora es Irak. Which nowadays is Iraq. Bueno, entonces, well, ¿de, qué, de qué, qué, te, qué tenemos que entender? What do we have to understand? La maldad Wickedness saldría desde Babilonia. Would go out from Babylon. Ahora, so, no nada más con el exilio babilónico, not only with the Babylonian exile, con nuestros amados Ajim de casa de Judá, with the dear brothers of the house of Judah, no, no, sino que la mayoría de las religiones, the majority of their religions, tienen la maldad de Babilonia, have the wickedness of Babylon. Y eso es hasta ahora. And this happens until ahora, now. So, ¿qué son las mujeres? ¿Quiénes women? son? Who are those women? No hay una forma de identificarlas no como ángeles de Elohim. No. Elohim. no, las mujeres, anótenlo the hermanos, women, take notes, son brothers. fuerzas demoníacas They are demonic spirits que protegen a la maldad. That protect wickedness. Esas fuerzas demoníacas those existen demonic forces exist y protegen a la maldad. And protect wickedness. Como hay malachim que nos guardan de Yahweh, de Yahshua Hamashiach, el Yahshua diablo Hamashiach, también guarda sus intereses. The, the devil also has interests. Así que son perversos. They are perverse. Entonces, so, a ver, entendamos esto mejor, better amados Ajim. Better, son brothers. fuerzas demoníacas que protegen la maldad o a la maldad. That protect wickedness. Entonces, so, es el regreso, pongan atención porque esto es mesiánico, esto es mejor dicho apocalíptico, mesiánico. Por favor, mucha atención. ¿Quién atiende? Es el regreso a la idolatría. Anótenlo. Por eso tanta gente está apostatando. Es el regreso a la idolatría. Y va a ser para su juicio. Ahora, en Apocalipsis 17 y 18, no vamos para allá, tú ya tienes la explicación de Revelación. Bueno, mucha gente que conoció la Torah, y voy a hablar así, a través de gozo y paz, y la, la gloria es para el Eterno, lo digo así para que se entienda, la gloria es para el Eterno. Vestían bien, vestían recatadamente, Comían kosher, They ate kosher food, etc. etc. Tenían su vestimenta, They sus ipsi. Their garments, their ¿Qué es lo que sucedió? A ver, pongan atención. Es porque esto existe, esto es real. This this Abren la real. boca, They empiezan a hacer la shonjara contra el roe, contra They los hermanos Kadoshim. No les gusta la santidad. Entonces, like el eterno Then the permite que dos demonios allows two demons lo agarren to take y se lo lleven de regreso and to take a la idolatría. To idolatry. Esa es la apostasía. This is apostasy. Entonces, cuidado, so, porque eso es para juicio. Because this is for judgment. Son fuerzas demoníacas. These are demonic forces. Eso existe. This exists. Vamos a la explicación. So we're going to Vamos a leer más bien la visión de los cuatro carros. The vision of the four chariots. Vamos al capítulo 6. Chapter 6. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí cuatro carros que salían entre dos montes, y aquellos montes eran de bronce. And I turned and lifted up mine eyes and looked, and behold, there came four chariots out from From the two mountains, and the mountains were mountains of brass. Voy ministrando para que no minister, nos hagamos confusión. So Dos montes. Two mountains. Entonces, el monte de Sion the Mount Zion, y el monte de los olivos. And Mount of Olives. Monte de Sion Mount of Zion, y el monte de los olivos. And Mount of Olives. Sí, siga. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros. En el primer carro In the first chariot, había ca caballos alazanes. Were red horses. Ole, rojos. Red horses. En tus apuntes. Take notes. Significa red. guerra y sangre. It means blood and war. Guerra y sangre. War and blood. Y tiene que ver con and Apocalipsis 6. Do with Revelation chapter 6. Por eso decía yo que es un libro For that mesiánico. Reason, I said, this apocalíptico. Is a Book. Los el segundo carro caballos negros. The second chariot black horses. Muerte y hambruna. Death and hunger. Eso ya se ve venir. This is coming. Muerte y hambruna. Sigue tres. Death and hunger. En el tercer carro caballos blancos y en el cuarto carro caballos obreros rusios rodados. And in the third chariot white horses and in the fourth chariot grizzled and bay horses. Caballos, en el tercer carro, caballos blancos. In the third chariot, white horses. 
Ahora, anoten aquí, estos caballos, es una lucha entonces, porque estos caballos son de triunfo, de triunfo y de victoria, y se refiere a Apocalipsis 19. No se refiere al caballo que monta el Antimashiach, no, se refiere a cuando venga Yahshua HaMashiach en Apocalipsis 19, To the coming of Joshua Hamashiach in Revelation chapter 19, montados en caballos blancos. Riding white horses. Entonces, triunfo so, y victoria. And victory. Ahora, so, después dice later it eh, says, caballos, cuatro ca carros, ove overos, ru rucios, rodados, que quiere decir eh, eh, and bay horses. caballos dorados. Anótelo, es lo más Result. correcto. Golden horses, dorados. A veces le ponen como horses, tordos, pero es dorados. Golden horses, y significa plagas y pestilencia. And pestilence. Bueno, pero ¿por qué está esto entremezclado? Muchos so why, why is dirán, ¿pero por qué está entremezclado mixed? esto? ¿Por qué están los caballos why blancos? Is why are the white horses here? Porque cuando esté lo peor Because de la ira, no de la tribulación, de la ira, of the wrath is taking place, habrá muerte, hambruna, guerras termonucleares, thermonuclear wars, vendrá Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach, bendito es Él. Will come. Is he. Bendito es Él. Is he. Todo esto tiene que ver con Apocalipsis 6. Ahora, so, por favor, siga. Respondí entonces y dije al malaj que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Then I answered and said unto the angel that talked with me, What are these, my Lord? Y el Malach me respondió y me dijo, Estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Adón de toda la tierra. And the angel answered and said unto me, These are the four spirits of the heavens which go forth from standing before the Lord Adon of all the earth. Ahora vamos para Apocalipsis 7, verso 1. Revelation chapter 7, verse 1. Los cuatro vientos. The four winds. Eso es, cuatro ángeles. The four angels. Entonces ya sabemos alazanes, negros, so, blancos, horses, dorados. Horses, golden horses. Entonces so, siempre cuando leemos la Tanaj, when we always read the Tanakh, hay que pedirle al Eterno que nos dé sabiduría de su barco, de su barco, de su barco, de su barco. Y si no aprendemos de otros maestros, lo importante está, a ver, vamos a leer Apocalipsis 7, verso 1. Revelation chapter 7, verse 1. Después de esto vi a cuatro malajín en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. And after these things I saw four angels standing on the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor the sea, nor on the any tree. Bueno, so, la idea es esta. So, a ver, vamos a ver el, eh, en Zacarías 6, verso 5. Zechariah chapter 6, verse 5. Y el Malak me respondió y me dijo, estos son los cuatro vientos de los cielos, de los Shamaim. Ahora, hay ángeles de Elohim y hay ángeles del diablo. Sin embargo, ya vimos que 185 mil asirios murieron We already know that many Assyrians died por la mano de un ángel de Yahweh, la espada de un ángel of, de Yahweh. By the sword of one angel of Yahweh. Entonces, generalmente, so generally, cuando se oye y se dice, bueno, we hear carros o, o caballos chariots, horses, negros, black, eh, perdón, horses, rojos, red horses, sangre y guerra, blood and war, muchas veces se piensa que son ángeles de Hasatán these are angels of Satan. No, no, son ángeles de Yahweh, these are angels of Yahweh haciendo juicio porque así lo, man, lo manda el Eterno punishing because this is what the everlasting Father commands. ahora vamos a leer so, el, el siguiente next verse. el carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte y los blancos salieron tras ellos y los soberos salieron hacia la tierra del sur the black horses which are there and go forward into the north country and the white go forward after them and the grizzled go forward toward the south country ahora pongan ahí norte north se refiere a Irak Iraq a Babilonia Babylon ¿Recuerdan todas Remember, las profecías de Jeremías? Y al sur south, se refiere a Egipto. Egypt. Entonces aquí estamos hablando realmente so, de la ira. Reality, wrath, en pocas palabras, words, los profetas prophets, profetizaban para su tiempo time, o un poquito después, before, pero también iba implícita una profecía. 
a prophecy Harar, de cuando venga Yahshua Mashiach. Ahora, so, en sí, nosotros seguimos leyendo el libro so we continue reading the book, de Zacarías. Y entonces dice Zechariah, en el verso 8, eh, y luego me, luego me llamó y me habló diciendo, mira los que salieron hacia la tierra del norte y hicieron reposar mi ruaj en la tierra del norte. Then cried he unto me and spake unto me saying behold these that go to the north country that have quieted my spirit in the north country. Bueno, muchos dirían, well, many hizo people reposar may say, el Ruajacodes did the Ruajacodes impíos? quieted the wicked. No, se refiere no. que el juicio it is referring to del the eterno of the everlasting también Father viene por medio de su Ruajacodes. Also comes by his es decir, no, no va a bautizar con su Ruajacodes. He is not going to baptize with a los babilonios his o a la gente que ahora está en Babilonia people, y me refiero Babylon, si tú escuchas Revelación en la página you should listen to the book of Revelation capítulo 17, capítulo 18 hay una Babilonia espiritual y otra física entonces se refiere a ello bueno, la idea es que se seguiría reconstruyendo el el templo y hasta aquí son las ocho visiones de Zacarías ahora sobre la cuestión de la, del engaño y del aprovecharse de los demás, vamos por favor a leer Zacarías 7, verso 8, 9 y 10. Amén. Y vino palabra de Yahweh a Zacarías diciendo, Así habló Yahweh de los ejércitos diciendo, Juzgad conforme a la verdad y haced compasión y piedad, cada cual con su aj. Thus speaketh Yahweh of hosts, saying, Execute true judgment and show mercy with compassion every man to his brother. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su aj. And oppress not the widow, nor the fatherless, the stranger, nor the poor. Let none of you imagine mischief against his brother in your heart. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. But they refused to hearken and pulled away the shoulder and stopped their ears so that they should not hear. Vamos a ir leyendo el 12, 13, 14 y su traducción, por favor. Amen. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la Torá ni las palabras que Yahweh de los ejércitos enviaba por su roja codes, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Yahweh de los ejércitos. Yea, they made their hearts as an adamant stone, lest they should hear the Torah and the words which Yahweh of hosts had sent in his spirit by the former prophets. Therefore came a great wrath from Yahweh of hosts. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Yahweh de los ejércitos. Therefore it is come to pass that as he cried, and they would not hear, so they cried, and I would not hear, saith the Lord of hosts sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían y la tierra fue desolada tras ellos sin quedar quien fuese ni viniese pues convirtieron en un desierto la tierra deseable But I scattered them with a whirlwind among all the nations whom they knew not thus the land was desolate after them that no man passed through nor returned for they laid waste the pleasant land desolate Ahora Aquí no solamente está hablando de esa época. So, it is not only talking about back then, Cuando estuvo el Imperio Otomano, the, cobraban impuestos hasta por tener árboles. When the Ottoman Empire was Entonces se cumplió la profecía de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, cuando the dijo, trees, the tu casa será dejada de desierta. Was fulfilled, your house shall be laid waste. Ahora, en el capítulo 8, Chapter 8 habla del remanente de Israel, of Israel y de las dos casas de Israel. And the two houses of Israel. Dice que para aquellos que niegan so que hay dos casas, sí, hay dos casas. That there are two houses, yes, there Verso are two houses. 11, 12 Verse y 13. Amen. 11. Mas ahora no lo haré en el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Yahweh de los ejércitos. But now I will not be unto the residue of these people as in the former days, said Yahweh of hosts. Porque habrá simiente de Shalom, la vid dará su fruto y dará su producto a la tierra. Y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. For the seed shall be prosperous, the vine shall give her fruit and the ground shall give her increase, and the heavens shall give their due, and I will cause the remnant of these people to possess all these things. Atención el verso 13. Atención verse 13. Subrayenlo. Underline. Amen. Y sucederá como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. 
No temáis, mas esfuerces en vuestras manos. And it shall come to pass that as you were a curse among the heathen, O house of Judah, and the house of Israel, so will I save you, and you sh shall be a blessing, fear not, but let your hands be strong. Ahora, Now, la idea de nuestro Abba quedó siempre ha sido, bendito es su nombre, be name, que hablemos la verdad, truth, que no hablemos mal contra el hermano, o sea, que no le hagamos mal a un hermano. So Verso 16 y 17, esas son, esas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la shalom en vuestras puertas. So again, I have thought, these are the things that you shall do. Speak you every man the truth to his neighbor. Execute the judgment of truth and peace in your gates. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas esas son cosas que aborrezco, dice Yahweh. And let none of you imagine evil in your hearts against his neighbor, and love no false oath, for these are the things that I hate, saith Yahweh. Ahora, Now, si tú ves aquí, entonces está hablar la verdad, it is to speak the truth, no hacer daño al prójimo. Not to harm the neighbor. Bueno, se well, está cumpliendo la profecía que vamos a leer. Is being fulfilled. En el verso 23, Omen. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos. En, aquí, en aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Elohim está con vosotros. Verse 23, thus said Yahweh of hosts, in those days it shall come to pass that ten men shall take hold out of all languages of the nations, even shall take hold of the spirit of him that is a Jew, saying, we will go with you, for we have heard that Elohim is with you. Ahora, Now, diez hombres, ten men, casa de Israel. House of Israel. La, la casa de Judá the permaneció Judah hasta cierto punto fiel, guardando la bendita Torá, aunque desgraciadamente Torah, no creyendo que Yahshua es el Mashiach, pero se está cumpliendo la profecía entonces so de que diez hombres se toman del manto de un Yehudí. Ahora, so, muchos han dicho, bueno, said, well, el Yehudí es Yahshua HaMashiach. The Jew is Joshua HaMashiach. Sí, ciertamente yes, es él. He is. Es, es, es él. He is. Ahora, Now, no descartamos lo que otros piensan. We do not, people also think, have Dicen, other bueno, otra, otros se toman de diez naciones del manto de, de uno que ha creído o un Yehudí y van creyendo hold of a también en la bendita Torah. Zacarías 9, Zechariah chapter vamos 9, para allá y vamos a leer el verso 9, 10, verses 9 y 10. And, and 10. Alégrate mucho, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Yerushalayim. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Rejoice greatly, O daughter of Zion, shout, O daughter of Jerusalem, behold, thy king cometh unto thee, he is just and having salvation, lowly and riding upon an ass and upon a colt of the foal of an ass. Ahora sabemos Now we know que se cumplió la profecía en Yahshua cuando un rey llegaba when a king cabalgando arrived en un riding, caballo, valga la redundancia, riding a horse, era soberbia, It was altivez, pride, etc. etc. No en todos los casos, Not in all cases, pero en el caso que llegara en un, en un asno, significaba que llegaba en humildad. Was riding an ass, it means y that he es Yahshua HaMashiach. Yashua HaMashiach. Verso 10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará Shalom a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. And I will cut off the chariot from Ephraim, and the horse from Jerusalem, and battle bow shall be cut off, and he shall speak peace unto the heathen, and his dominion shall be from sea even to sea, and from the river even to the ends of the earth. Entonces está hablando de Yahshua so HaMashiach. So it is talking about Yahshua HaMashiach. Ahora verso 13. So verse 13. Porque he empezado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sion, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. When I have bent Judah for me, filled the bow of Ephraim, and raised up thy sons, oh Zion, against thy sons, oh Greece, and made thee as the sword of a mighty man. La restauración está en pleno. The restoration is happening Judá right como now. arco, Judah as a bow, y Efraín como flecha. And Ephraim Ahora vamos al capítulo 10. An arrow. Y en el verso 8, Chapter 10, Omen. verse 8. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. And I will hiss for them and gather them and I have redeemed them for and they shall increase as they have increased. 
Ahora, so, muchos piensan que el silbido es que Yahshua, that Yahshua eh, silbe con los labios. No. Lips, no. no, silbido se refiere al sonido que produce la flauta. It says whistle, the sound of the flute. Entonces pongan ahí, por favor, so, porque dice el Salmo 23, Yahweh es mi pastor. Psalm 23 says, Roy. Yahweh is my shepherd, Roy. Entonces, es el sonido de una flauta. It is the sound of a, of a flute. Y eso es espiritual. And this is spiritual porque él es el pastor. Los pastores utilizan flautas. Shepherds use flutes. No es silbar con los labios. It is not to whistle with the y eso ya está sucediendo. And this is happening right y hay un audio en la página de internet in sobre el silbido. About eso está ocurriendo. Es this un silbido is espiritual. It, it is an spiritual whistle. De flauta. El verso 12. Verse 12. Y yo los fortaleceré en Yahweh y caminarán en su nombre, dice Yahweh. And I will strengthen them in Yahweh and they shall walk up in, and down in my name, said Yahweh. Ahora, Now, ciertamente nos fortalece, estamos caminando en su nombre. We walk in his name. Caminar en su nombre to es caminar en la Torah. Name is to walk in the Torah. Eso es. ¿Se acuerdan? Enoch, Enoch, Enoch dice, caminó con Yahweh. Walked with Yahweh. Es y caminó en sus preceptos, en sus mandamientos, in his precepts, en las his commandments. The mitzvot. Ahora vamos so, hacia el eh, 11 verso. 11. Les voy a decir antes algo. Let me tell you something before. Hay muchos There are many falsos pastores, false pastors, falsos roim, false roim, y entonces aquellos que no cuidan bien al rebaño, que no le dan de comer, pastos verdes, etc. Dan agua contaminada, la revuelven con cábala, cobran por las fiestas, etc. 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 Viene una maldición a toda esa gente, entonces más vale arrepentirse. Entonces vamos a Zacarías, Zacarías, Zacarías 11, verso 17. Hay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Go to the idle shepherd that leaveth the flock. The sword shall be upon his arm and upon his right eye. His arm shall be clean right up and his right eye shall be utterly darkened. Ahora, so, perdón, el capítulo 12, chapter 12, ya lo he ministrado I en otros temas. This in other audio de cuando venga Yahshua Hamashiach, Yahshua Hamashiach comes. está hablando de la batalla de Armagedón. About the battle of Armageddon. Verso 4, verse 4. En aquel día dice Yahweh, heriré con pánico a todo caballo y con, luca, y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. In that day said Yahweh, I will smite every horse that is with astonishment and his rider with, with madness, and I will open my eyes upon the house of Judah, and I will smite every horse of the people with blindness. Ahora, so, vamos hacia el verso 10, amen. Verse 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. And I will pour upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and of supplications. And they shall look upon me whom they have pierced and they shall mourn for him as one mourneth for his only son. And shall be bitterness for him as one that is in bitterness for his firstborn. Ahora, tienes que recordar varias so cosas, amado Amada joven, Yahshua HaMashiach. Número uno, la casa Number de Judá no cree que Yahshua es el Mashiach. Número dos, two, ellos creen que va a ser un hombre normal. Número tres, three, en este verso, verse, ellos se basan y ellos dicen, say, el Mashiach va a ser herido en la will batalla be, de Armagedón. De will be smitten on the battle of Armageddon. No, no está hablando de eso. No, it is not talking es que about ellos it. no quieren reconocer no. que Yahshua es el Mashiach. They do not want to Hay un velo sobre ellos. There is a veil Hay unos que son them. necios Some y otros que están ciegos. Stubborn. Hay Some que orar por esa cegadez, dice Shaul. Pray for the inspirado por el Raja Kodesh. Said Paul, Shaul, inspired by the Raja Ahora, Kodesh. So, aquí se demuestra que Yahweh es Yahshua Hamashiach. It shows that Yahweh is Yahshua Hamashiach. Verso 11. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadimón en el valle de Megiddo. In that day shall there be great mourning in Jerusalem as the mourning of Hadarim Mon in the valley of Megiddo. Ahora, recuerden que dice la casa de Judá so that the house of que Judah después el Mesías va a ser Messiah sanado de esa herida, que va a tener hijos. That he will have children. No, eso no. no. 
that is y que va a reinar uno de sus hijos y así después no Mashiach es Yahweh y la Tanakh no da ninguna señal de que el Mashiach vaya a tener hijos por favor no, no. ahora en el capítulo 13 en el verso 1 encontramos Omen, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia. In that day there shall be a, a fountain open to the house of David and to the inhabitants of Jerusalem for sin and for uncleanness. Ahora el tevilá va a seguir. Now the tevilá el tevilá va a seguir en el milenio. In the millennium. Ahora aquí el profeta está Now, hablando del milenio, pero antes del milenio. About the millennium, Entonces eh, hemos ministrado so we have que dos terceras partes. That two -thirds de la casa de Judá van a ser cortadas. Verso 8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Verse 8. And it shall come to pass that in all the land, said Yahweh, two parts therein shall be cut off and die, but the third shall be left therein. Bueno, well, recuerdas remember, el profeta Ezequiel. Prophet Ezekiel, y otros profetas, prophets, el Eterno les decía, haz esto, rasúrate el cabello, la barba, etcétera, en tres partes. Todo se refiere siempre a ello. Y el Eterno va a meter en fuego a, la, a, la tercera parte, a una tercera parte que quede viva. Verso 9. Y meteré en el fuego la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, Pueblo mío, y él dirá, Yahweh es mi Elohim. And I will bring the third part through the fire is refined through the fire, and I will refine them as silver is refined, and will try them as gold is tried, and they shall call on my name, and I will hear them, and I will say, It is my people, and they shall say, Yahweh, my Elohim. Ahora, un buen aj de esta quejilá, aunque vive en otra ciudad, en la capital del país, está preparando un tema que yo le pedí, por favor, sobre cómo se funde el oro, la plata, etc. Para que entendamos mejor este, este verso 9 y además otros versos que van para todo Israel, casa de Israel, casa de Judá. Zacarías 14, verso 3. Después saldrá Yahweh y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Then shall Yahweh go forth and fight against those nations as when he fought in the day of battle. Entonces dice, después saldrá Yahweh. It says, Yahweh shall go forth. Yahshua HaMashiach es el que pelea. Is the one that goes forth Él es Yahweh. To fight. He is Yahweh. Y esta cita And this verse, del verso 4 chapter es cuando afirman sus pies Yahshua is when en el monte de los olivos. Stands on the Mount of Olives. 4 y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. And his feet shall stand that day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem on the east. And the Mount of Olives shall cleave in the midst thereof toward the east and toward the west. And there shall be a very great valley, and half of the mountain shall remove toward the north, and half of it toward the south. Ahora ya hablamos so sobre el terremoto que hubo en el día de Usías, que era rey de Judá. Verso 5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Yahweh mi Elohim, con él todos los Kadoshim. And ye shall flee to the valley of the mountains, for the valley of the mountains shall reach unto Asal. Yea, ye shall flee, like as ye fled from before the earthquake in the days of Uzziah, king of Judah. And Yahweh my Elohim shall come, and all the saints with him. Y es, que, y es que así será. And this will happen. Porque será Because la resurrección de los muertos. This will be the resurrection of the dead. Y los, los cuerpos serán transformados. Eso lo vamos a ver con We're más profundidad en el Brit Hadashah. Entonces aquí está hablando so de un poco antes del milenio. Es decir, está hablando de la batalla de Armagedón. Viene Yahshua Hamashiach al monte de los Olivos. Y el verso 11 ya habla del milenio. Y morarán en ella. 
y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. And men shall dwell in it, and there shall be no more utter destruction, but Jerusalem shall be safely inhabited. Ahora, so, en esta última parte del verso del capítulo 14, in this last part of chapter 14, habla de que va a haber gente que va a sobrevivir en las naciones. It speaks about people that will, sur that will survive in the nations. Y ellos van a tener que subir a Jerusalén. They will have to go up to Jerusalem. A adorar en la fiesta de Sukkot. On the feast of Sukkot. Entonces, actualmente la so, gente no quiere nada con la Torah. Nowadays people do not want anything to do with the Torah. Pero si but si la gente se rehúsa en el milenio a guardar la fiesta de Sukkot, el Eterno los va a exterminar. Hasta ahora el Eterno está teniendo rajem. Verso 16. Y todos, los que y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Yerushalayim subirán de año en año para adorar al Rey, a Yahweh de los ejércitos y a celebrar la fiesta de Sukkot. Verse 16, and it shall come to pass that everyone that is left of all the nations which came upon against Jerusalem shall even go up from year to year to worship the king, Yahweh of hosts, to sí. keep the feast of tabernacles. Seguimos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalem para adorar al rey, Yahweh de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. And it shall come to pass that whoso will not come up of the families of the earth unto Jerusalem to worship the king, Yahweh of hosts, even upon them shall be no rain. Y si, ¿Sí? y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Yahweh herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de Sukkot. And if the family of Egypt go not up and come not, that have no rain, there shall be plague wherewith Yahweh will smite the heathen that come not up to keep the feast of tabernacles. Ahora en el verso 19, 19 esta será la pena del pecado. This will be the punishment of sin. De aquellos que no suban of those that a adorar al rey en Sukkot. Worship the king on Sukkot. Bueno, well, en aquel tiempo, on that time, el Cohen, the Cohen, the priest, Gadol, the high priest, tenía Cohen, por así decirlo una diadema, had a diadem, so to speak, pero también but en el milenio, also hasta the los millennium, caballos, even horses, verso 20, verse 20, estará grabado que ducha a Yahweh. On that day, the horses will have holiness to Yahweh. Y todo será consagrado And al Eterno. Will be to the Father, todo. Everything. Toda olla en Jerusalén, verso all 21, verse 21. Y en Judá all será apartada a Yahweh de los ejércitos. In Jerusalem and in Judah shall be holiness to Yahweh of hosts. Ahora, actualmente so, hay una mercadería. Nowadays there is merchandise. Que faz Pedro habló spoke about, y dijo, spoke and harán said, mercadería de vosotros. They will do merchandise of you. En la época que estuvo Yahshua Hamashiach aquí en la tierra, on the days that Yahshua Hamashiach was here on earth, él tuvo que voltear la mesa de los mercaderes. He had to throw away the table of the pero en la parte final de este verso y del libro verse, dice y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Yahweh de los ejércitos and there shall not be mercants in the house of Yahweh jamás habrá ya mercaderes there will not be more merchants hasta la fecha until now es un mercaderío merchandise en el mesianismo in messianism Baje estos audios. Download these audio eh, teachings. Si quiere usted estos audios, audio mándenos tanto de ofrenda. Send le enviamos los audios. Etc. Es, es un the, negocio con la palabra. This is a business with the y word, and doy gracias a la vaca dos que dio esta visión acá y otros roín se han unido brothers, para no hacer negocio, no hacer mercadería joined, not to do business con la palabra with the word del Eterno. Of the everlasting Entonces, so, vimos las ocho visiones the eight de Zacarías, of Zechariah, su interpretación del Malach, the interpretation of the angel, y hasta este último capítulo 14, until this last chapter, todo lo que habla 14, sobre la restauración final. It speaks about the final restauration. Recuerden que siempre los profetas prophets hablan speak juicio contra Israel, about juicio contra las naciones, Israel, que haga Teshuvah a Israel the nations, y siempre Israel, viene la restauración para Israel. And the restoration comes Ahora, for pongan Israel. atención, so, por favor, y con please. eso terminamos el libro and de Zacarías. I am about to finish. Nunca, never, nunca, never, jamás, never, se habla Speaks about de una restauración de Asiria. A restoration of Assyria. Nunca se habla de eso. It never Nunca speaks se habla de una restauración it. It never speaks de about Egipto, restoration of Egypt, de Roma, Rome, de Babilonia, Babylon, 
del Imperio Otomano, the Ottoman Empire, de Grecia, etc. No. no. Todo el libro, the whole el Sefer book, Akadosh, the el libro, Hollywood, la Biblia, la Tanakh, the Bible, the Tanakh, todo habla de restauración para Israel. Speaks about restauración restauration para Israel. For Israel. Ahora, hay algunos Now, que portan Talit, pero no tienen bien su identidad. Do not have an identity. Dice, ¿Seré israelita? Uh, they say, Am I ¿Seré israelita? Israelite? Am I Israel? No, eso se siente no. en el ruaj, this, en el espíritu. This is in the Entonces, spirit. tú que amas la Torah, so you that love amas the Torah, a Yahshua HaMashiach, you love Joshua HaMashiach, te gusta cumplir con las mitzvot, like los mandamientos, to keep the commandment, mitzvot, y no piensas apostatar, and do not think about no piensas apost ser apostasy, tomado por esos demonios you do not want para to que be te regresen by those a Babilonia, so they take you porque back tú no vas a caer en maldad, you will not, tú no vas a caer en adulterio, you will not do wickedness, en fornicación, you will not commit en pornografía, you will not commit en robo, you will not watch en fraude, en you will mentira, not steal, you will not en dañar a los hermanos entonces tú no serás tomado por esos demonios ah pero cuidado mucho cuidado mantente en santidad mantente en santidad mucha kedusha oración ayuno póstrate Bow down. Dedica tu tiempo Use your time a escuchar audios. To listen audio teachings. Trabaja secularmente you para ganarte el pan. Secularly to earn a Pero living. no te desprendas But ni tantito do not go away, not del único judío que salva. From the only Jew that saves. Joshua. Joshua. Y tómate de los Hepsi. Por eso los diez varones, For that the ten men, las, la, la casa de Israel, the house of Israel nos tomamos del tzitzit de Yahshua, hold of the tzitzit of Yahshua y le decimos que nos enseñe. We tell him to teach us. Bueno, entonces well, aquí terminamos so Zacarías. Ahora, debido now, a que vienen las fiestas, the are coming, voy a darle un poquito de giro I will give a los temas So I will speak. El, el, el libro de Malají, Malaquías, ya está en la Malachi página desde hace tiempo. También el libro de Oseas. Also the book of Hosea. Nos faltaría Nehemías, Esdras We would study y Daniel. Ezra and Daniel. Bueno, de hecho, well, Nehemías y actually, Esdras Nehemia ya fue Ezra, muy visto en los otros profetas. We already studied pero, them in pero vamos a estudiar prophets, un bosquejo. But we are going to Lo que sí, el libro de Daniel, so the book of Daniel, quiero dejarlo. I want to leave it un poquito para después de las fiestas After the feasts. porque si lo doy If I eh, teach it, va a quedar como cortado right now, tenemos que guardar pesa aleluya camacha etcétera vamos a estar muy contentos and we will be very glad. entonces el libro de Daniel, so, the book of no, es, Daniel no es que nos ponga triste we are not sad, pero necesitamos verlo con lupa con mucho cuidado detenernos es un libro we que nos va a llevar un poquito de tiempo yo creo que más que This todos los demás more time than other pero books, lo vamos a ver después de las fiestas we are going to study ahora this book after the quiero, feasts, que, so quiero que preparen su I corazón you to prepare your para este próximo Shabbat, for this next Shabbat porque este Shabbat tiene que ser especial porque es la antesala para que tomemos de pesaj. Entonces, ven, ven dispuesto ese día a aprender mucho de la Torah también. Ven dispuesto a exaltar bien a la vaca 2 y a gozar. Y amados aquí desde luego, ustedes conectados, dispuestos a pasar un buen Shabbat como nunca, porque serán vísperas de Pesach. Que el Eterno te bendiga y te guarde y adiós Shabbat, adiós Shabbat. Hasta pronto. Aleluya.